नमस्कार हमारे चैनल केमिस्ट्री नव मिस्ट्री ते सबाई के स्वागत जाना भिडियोटी बनान मूल उद्देश्य हे एन जरा क्लस टेन अर्थात दशम श्रेणी पढ़ो दो हज़ार एकुश साले जरा माध्यमिक परीक्षा देवे बर्तमान तुम्हारा प्रत्येके जान तुम्हारे स्कूल एवं प्राइट टीटर का पढ़ते जावा दुई बंद एम अवस्था हमारे प्रचेषा जाते तुम्हारे भौत विज्ञान व फिजिकल सायन्सर चैप्टारे के धीरे धीरे आलोचनार मध्यमे किचुटा एगे नहीं जावा जाए जाते जख एर परवर्तकाल परिस्थिति स्वाभाविक हम तुम्हारे रेगुलर पढ़ाशन शुरू हो ये समय गैप अर्थात तुम्हारे पढ़ाशनार मध्य जान कोकम खामति ना थे जाए यह समय गैपर जो तर चैने प्रचेषा ये समय तुम्हारा पढ़ाशन क्या भलोभ व्यवहार करते पर घरे बस ही तुम्हारे सिलेबस चैप्टर मध्य एकटार पर एक निजर चैने देखे और तर बी पढ़ते पर तर जी तुम्हारे कौन को असुविधा है तेल अवश्य हमारे भिडियोर नीचे कमेंट कर चेषा करब जथाशब्द तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न उत्तर दीते कि परवर्ती भिडियोते विषयगुल् उल्लेख करते अच्छा आज के हमारे प्रथम भिडियोर आलोचनार विषय वस्तु हे तुम्हारे सिलेबास जेटा अध्याय पॉइंट टू अर्थात आयनिय और समजोजी बंधन धारणा तो प्रथम एखे शिखते हैं आगे बंधन वंगरजी जाके बला है बंड से ही जिनटा कि तुम्हारा प्रत्येके अणु एवं परमाणु ये दुटर संगे परिचित जेमन धर आप बोलते बुझी हाइड्रोजें परमाणु आर एच टू बोलते कि बुझी आप बुझी हाइड्रोजें ओन एन एच थे एच टू जो तैरी है तक ये दुटो ये परस्पर जुक्त हलो अर्थात एक हाइड्रोजें परमाणु और एक हाइड्रोजें परमाणु तैरी जुक्त हुए जो हाइड्रोजें अणु तैरी कर लो दुटोर मध्य जो आकर्षण बल्ट तैरी है तरह नाम हे बंधन अर्थात जार मध्यमे परमाणु अणु गठित तो है परमाणुगुलो आकर्षण बल मध्यमे जुक्त हुए जो अणु तैरी तो जे आकर्षण बल्ट सृष्टि है ताकि बी बंड बला रासायनिक बंधन कैमिकल बंड रासायनिक बंधन इंगरजी से बला है कैमिकल बंड तर मान कि अणु के परमाणु के अनुगठन जो प्रक्रिया से घटित है सेटाई हे बंधन बंड तेल एक् प्रश्न आसते परे जो परमाणु के अणु तैर कारण कि दरकार पड़ल जो रासायनिक बंधन है परमाणु अवस्था ही थकते पड़त आसले प्रत्येक परमाणु चाय तर इलेक्ट्रन बस के सुस्थित करते इलेक्ट्रन बस सुस्थितिकरण से करार एक रास्ता हे प्रत्येक परमाणु चेष्टा कर निष्क्रिय गैस अर्थात निकटवर्ती निष्क्रिय गैस तरह मत इलेक्ट्रन बस लाभ करते धर एक उदाहरण दी तुम्हारे तुम्हारा उदाहरण क्लस एटे एक बार पढ़े एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड एन तुम्हारा क्लस नाइने प्रत्येक इलेक्ट्रन बस कर शिखे सोडियम थे एगारोट इलेक्ट्रन क्लोरिने थे सतरटा इलेक्ट्रन तेल जी बस करी तेल के एल एम के कक्षे दुटो एल कक्षे आठटा एम कक्षे एक क्लोरिन इलेक्ट्रन बस हे दई आठ एवं सत जो क्यों इलेक्ट्रन बस भूले गए थको भिडियो निजे कमेंट कर भिडियो दी इलेक्ट्रन बस कराबार तुम्हारे मन कर देव ता देखो सोडियम जो परमाणु से ही परमाणु तेल क्य हे प्रथम कक्षपथे आज दूटी इलेक्ट्रन तर कक्षपथे रही है आठट इलेक्ट्रन एक दूटी तीन टी चार पाँच टी छटी सतटी आठटी एवं शेष जो कक्षपथ रही है ताते आज हे एक इलेक्ट्रन अपर पक्षे क्लोरिन देखो प्रथम कक्षपथ आज दुटो पर आज आठटा तर पर आज सतटा तेल एके फिली एक दुटो एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ एवं एखे हे एक दई तीन चार पाँच छय सत एखे देखो सोडियम का जो निष्क्रिय मौलता से नियन नियने आज हे दस टा इलेक्ट्रन और क्लोरिन का जो निष्क्रिय मौल से क्रिप्टन क्रिप्टने आठ इलेक्ट्रन एम सोडियम की निजे दस टी इलेक्ट्रन खुबते 
सब तक सहज रास्ता कि इलेक्ट्रन झेड़े देवा सोडियम की कर इलेक्ट्रन के झेड़े दे तुम्हारा तो निश्चय जान परमाणु जो इलेक्ट्रन झेड़े दे किसे परिणत है आयने तेल परिणत हलो किसी एन ए प्लस आने एब किलेक्ट्रन आने सोडियम तेरे सोडियम बन्यास एम कि दुई आठ नियन मत बन्य आठ आठ दुए दस खान इलेक्ट्रन और ये इलेक्ट्रन छाड़ो से जा से इलेक्ट्रन तो लेके नीते हैं से इलेक्ट्रन का क्यों क्लोरिन नहीं है क्लोरिन जख ही इलेक्ट्रन निल तक क्लोरिने की हलो दुई आठ और शेष कक्षे छो कटा सतटा एर संगे और एक जोग हलो जोग हो गई आठटा दुई आठ आठ तो क्लोरिने देखो एक इलेक्ट्रन निल मैंने कि क्लोरिन एखे सोडियम एक इलेक्ट्रन छाड़ल क्लोरिन से इलेक्ट्रन निल जे इलेक्ट्रन नए से एनायन तेल सी एल माइनस अर्थात देखो सोडियम सुस्थित इलेक्ट्रन बन्यास लाभ कर लो क्लोरिनो सुस्थित इलेक्ट्रन बन्यास लाभ कर लो एबारा दूज जेहतु विपरीत धर्मी चार्ज आए एके अपर संगे जुक्त हो गले सोडियम क्लोराइड अणु तैरि करते अर्थात ये मध्य एक बंड बा बंधन तैरि हल पर यह बंधन के क्यों एक आस प्रथम आगे यहाँ बोझार चेषा करो जो बंधन तैरि कर लो क्या सोडियम और क्लोरिन बड़ बंधु तो घूर बेड़ाते ता कैन सोडियम आयन और क्लोरिन आयन तैरि कर लो कारण आयनगुलो जो तरा तैरि कर लो तर इलेक्ट्रन बन्यास सुस्थित हो ता अनेक बसि आगे थे स्थायित्व लाभ कर लो परस्पर मध्य जुक्त हो गए सोडियम क्लोराइड एक अणु तैरि करते हमें देखो ये अणुटा तैरी हो एक जन इलेक्ट्रन झेड़े अन्न जन इलेक्ट्रन नहीं है अर्थात इलेक्ट्रन आदान प्रदान मध्यमे हो इलेक्ट्रन आदान प्रदान मध्य ता कि तैरि कर आयन से ही कारण धरण बंधन के बला है आयन बंधन वे अने के बोले तरित जजी बंधन इंगराजी बला है इलेक्ट्रोभालेंट बंड जौग जो सोडियम क्लोराइड तैरी होके बला है तरित जजी जौग बला है आयन जौग एट एक धर्म अर्थात जौग गठन एक प्रक्रिया और एक प्रक्रिया रही है जौग गठन तेल उद्देश्य तो क्योंकि हमारे एक ही थको कि सुस्थित इलेक्ट्रन बन्यास लाभ करा एर एक उदाहरण दी हाइड्रोजें क्लोराइड एच सी एल हाइड्रोजें क्लोराइड एच सी एल जख गी अवस्था थके तक एर नाम हाइड्रोजें क्लोराइड जले द्रवीभूत हो तब यह नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेल एबारे देखो हाइड्रोजे मात्र एक इलेक्ट्रन क्लोरिने एक आगे ही देखे सतर ट इलेक्ट्रन के कक्षे एक एल एम एन ए को इलेक्ट्रन बेपार नहीं हे दुई आठ एवं सत एखे हे हाइड्रोजेर शेष कक्षे एक इलेक्ट्रन एवं क्लोरिने हे एक दुई तीन चार पाँच छय सत एबार भेतर इलेक्ट्रनगुल देखल ना कारण तुम्हारा सब शिखे गे हाइड्रोजे थे बन्यास हे एक क्लोरिने बन्यास हे दुई आठ एवं सत यार क्यों जो बंधन गठन धरन से इलेक्ट्रन आदान प्रदान है ना बर तर बदले कि इलेक्ट्रन जोर गठित तो है जे जोरता के दूजने व्यवहार कर अर्थात हाइड्रोजेनो व्यवहार करोरिनो व्यवहार कर तरह फले कि हाइड्रोजेनों निष्क्रिय गैस हाइड्रोजे का निष्क्रिय गैस की प्रत्येके जी हिलियम तर मात्र तो दोटो इलेक्ट्रन क्लोरिने का निष्क्रिय गैस तो एक तो आगे ही देखे छिल हे क्रिप्टन तर आठ इलेक्ट्रन तेल देखो शेष कक्षे तरह मैंने कटा है एक आठटे दुई आठ आठ देखो क्लोरिने एक गुणी हमें एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ हाइड्रोजे एक आठ दुई तेल एर फले पेलम से कम अनु हल एच एवं सी एल तुम्हारा आगे क्लस ही पढ़े एक बंधन गठित दुटो को इलेक्ट्रन लागे क्लस एटे एक बार पढ़े ये बंधन तैरी हो इलेक्ट्रन आदान प्रदान है बर एक जोड़ा इलेक्ट्रन के दूजे समभव व्यवहार कर बंधन के बोली समजोजी बंधन एवं ये बंधन द्वारा गठित जौग के बी समजोजी जौग अर्थात समजोजी बंधन मध्यम गठित जौगर नाम कि समजोजी जौग ए सी एल हे एक समजोजी जौग एवं ये मध्यकार बंधन की समजोजी बंधन एक प्रश्न मन आसते परे हमें कि चिंते पर तरित जजी को समजोजी जौगजी परीक्षा चिंते दें 
সব সময় কি আমরা গঠন করে করে দেবো ধরো চারটে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো কে তৈরি যদি কে সমঝেছি ধরো একটা উদাহরণ তোমাদের দিই ধরো পরীক্ষা এরকম দিল এন এস সিএল তারপর ধরো বলল সিএইচ ফোর তারপর ধরো বলল এম জিও তারপর ধরো বলল জল তোমরা চেনো কোনটা কোনটা তৈরি যুজি কোনটা কোনটা সমঝেছি এখন নিশ্চয়ই আমরা এর প্রত্যেকটা লুইস ডট করতে বসবো না পরীক্ষার সময় হয়তো চারটে দিয়ে দু নম্বর দেওয়া হলো তখন চেনাটা একটা সহজ উপায় আছে উপায়টা কি জানবে যখন ধাতুর সঙ্গে অধাতুর বন্ধন হয় এটা কিন্তু শুধু চেনার জন্য বলছি এটা আর কিছু নয় সেই যৌগুলো সাধারণভাবে হয় হচ্ছে তরিজ্যজি বা আয়নে অর্থাৎ একটা ধাতু অন্যটা অধাতু যদি দুটোই অধাতু হয় তাহলে সাধারণভাবে সেই যৌগুলো হয় হচ্ছে সমযোজী এবং যদি দুটো ধাতু হয় শুধুই দুটো ধাতু কোনো অধাতু নেই তাহলে এখানে কোনো রকম বন্ধন হয় না তাহলে এবার দেখো আমাদের চিন্তে সহজ হবে এন এ সি এল তাহলে এখানে কি সোডিয়ামটা হচ্ছে ধাতু ক্লোরিনটা হচ্ছে অধাতু সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এটা আমরা সহজেই কি চিনতে পেরে গেলাম এটা হচ্ছে তরিজ্যজি দেখো আমাদের কিছুই লুইস ডট করতে লাগলো না শুধু আমরা দেখলাম একটা ধাতু একটা অধাতু চেনার জন্য কিন্তু এটা শুধু এটা কোনো রকম থিওরি নয় শুধু পরীক্ষার সহজে যেতে আমরা চিনতে পারি সি এইচ ফোর যৌগের নাম কি মিথেন যারা জানো না লিখে নিতে পারো খাতায় মিথেন তাহলে এখানে দেখো কার্বন আর হাইড্রোজেন কার্বনও অধাতু হাইড্রোজেনও অধাতু তার মানে এটা হচ্ছে সম যোজি তাহলে এবার নিশ্চয়ই এই দুটো তোমরা নিজেরা করতে পারবে বাড়িতে চেষ্টা করবে এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক এম জিও এবং এইচ টু ওর মধ্যে কোনটা তরিজ্যোজি এবং কোনটা সমযোজি নিজেরা বের করার চেষ্টা করবে এইটার মাধ্যমে তাহলে এটা একটু বেশিক্ষণ রাখছি তোমাদের যদি করার প্রয়োজন হয় তাহলে খাতায় কপি করে নিতে বলো আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি ধাতু এবং অধাতু হলে তরিজ্যোজি দুটি অধাতু হলে সমযোজি দুটি ধাতুর মধ্যে বন্ধন হয় না আর ধাতু চেনার একটা সহজ উপায় একটু শিখিয়ে দিচ্ছি দেখবে ধাতুর নামের ক্ষেত্রে শেষে আম থাকে শুধুমাত্র হিলিয়াম ছাড়া হিলিয়াম ছাড়া যত যৌগের নামে মৌলের নামের শেষে আম আছে সেগুলো ধাতু সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ক্যালসিয়াম দেখবে প্রত্যেকটার নামের শেষে একটা করে আম আছে এবার দু একটা বলতে পারো নেই যেমন ধরো আয়রন বা লোহা আসলে ওর ইংরাজি নামে নয় ওর ল্যাটিন নামে আম আছে ওটা হচ্ছে ফেরা তাহলে দেখো মোটামুটি কিন্তু ধাতু চেনার একটা উপায় বলে দিলাম তাহলে আশা করি এবার তোমরা ধাতু অধাতু চিনে পরীক্ষায় কিন্তু যদি দেয় কোনটি তরিজ যদি কোনটি সম যদি চেনো চিনতে পারবে তাহলে এবারে এই যে দু ধরনের যৌগ আমরা পেলাম তরিজ্যোজি আর সমযোজি এদের মধ্যে পার্থক্য কি এটাই হচ্ছে আজকের আলোচনার শেষ বিষয়বস্তু তরিজ্যোজি এবং সমযোজী যৌগের মধ্যেকার পার্থক্য তাহলে পার্থক্যের প্রথম যদি আমরা পয়েন্টটাকে ধরি সেটা কি সেটা হচ্ছে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তাহলে এখানে আমরা লিখছি তরিজ্যোজি এবং এখানে লিখছি সমযোজি তাহলে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তরিজ্যোজি যৌগ সাধারণত বেশি হয় কারণ কি কারণ তরিজ্যোজি যৌগুলো যখন তৈরি হয় তখন তাদের মধ্যেকার যে আকর্ষণ বল সেটা খুব তীব্র হয় সমযোজী যৌগে সাধারণত গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কম হয় সেই জন্যই তরিজ্যোজি যৌগুলো সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন হয় সমযোজী যৌগুলো তরল বা গ্যাস হয় তাহলে এটাই হচ্ছে পরের প্রশ্ন পরের টপিক ভৌত অবস্থা ভৌত অবস্থা ভৌত অবস্থা এটা হচ্ছে কঠিন এটা হচ্ছে তরল বা গ্যাস তিন নম্বরে কি তিন নম্বরে হচ্ছে এদের দ্রাবতা তরিজ যৌগুলো সাধারণত জল বা কোনো রকম পোলার দ্রাবক বা বাংলায় বলা হয় ধ্রুবীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় জলের মতো পোলার দ্রাবক বা ধ্রুবীয় দ্রাবকে সমযোজী যৌগুলো দ্রবীভূত হয় কিসে সমযোজী দ্রাবক মানে যেমন ধরো জৈব দ্রাবক বেঞ্জিন হেক্সেন 
এরকম জৈব দ্রাবকে সমজীবী যৌগগুলো দ্রবীভূত হয় আর চার নম্বরে হচ্ছে তড়িৎ পরিবহন করার ক্ষমতা তড়িৎ পরিবহন করার ক্ষমতা তড়িৎ যে যৌগুলো আছে গলিত বা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় পরিবহন করে এরা করতে পারে না তবে দুটো এর ব্যতিক্রম আছে খেয়াল রাখবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে এইচ সি এল অ্যামোনিয়া এরা সমুদ্রী যৌগ হলেও এরা কিন্তু জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহন করে এটা ভালো করে খেয়াল রাখবে অনেক সময় পরীক্ষায় শর্ট কোয়েশ্চেন আসে যে কোন সমুদ্রী যৌগ জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহন করে তাহলে উত্তর হবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা অ্যামোনিয়া আচ্ছা এই পার্থক্য পর্যন্ত হলো তোমাদের লাস্ট একটা প্রশ্ন প্রত্যেককে ভাবার জন্য দিয়ে রাখছি পরের ভিডিওতে উত্তরটা আলোচনা করব প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে এন এসিএল ও সিসিএল ফোর এর মধ্যে কোনটি জলে দ্রাব্য হবে কোনটি জলে দ্রাব্য ও কেন এই উত্তরটা তোমরা প্রত্যেকে লেখার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আচ্ছা আজকে ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে এবং নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ বেশ কিছুটা সময় আমার সঙ্গে কাটানোর জন্য